அனைவருக்கும் எனது அன்பு வணக்கம் வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோ என்று கவியரசு நம் கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதினார்கள் அந்த கடைசி வரை யாரோ அந்த கடைசி வரை நண்பன் என்பதுதான் வாழ்வின் யதார்த்தமாக இருக்கிறது எத்தனையோ உறவுகள் நமக்கு இருக்கிறது அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி மாமா மச்சான் அக்கா தங்கை இது எல்லா உறவுகளையும் விட மேலானதாக நட்பு இருக்கிறது அதுதான் நண்பன் இதுதான் எங்கள் அன்னியார் தமிழச்சி தங்க பாண்டியன் அவர்கள் குறிப்பிட்ட போது உன் நண்பனை பற்றி சொல் நான் உன்னை பற்றி சொல்கிறேன் என்றால் நண்பன் நம்மை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாக இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பனின் வாழ்க்கையை நமது சேரன் திரையில் வடித்திருப்பது மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது ஏன்னா நம் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் நட்பு இருக்கிறது நண்பன் இருக்கிறான் சேரன் நான் அறிந்தவரை அவரை போல ஒரு அர்ப்பணிப்பும் தான் படைக்கிற படைப்புக்கு நேர்மையுமான ஒரு கலைஞனை பார்ப்பது ரொம்ப அறிவு அதற்கு பல சான்றுகள் இருக்குது ஒன்று அவர் பாண்டவர் பூமி படம் எடுத்தபோது முதல் பிரதி தயாரிப்பாளர் இடத்துல முதல் பிரதி தான் எடுத்து தரேன்னு ஒத்துக்கிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தொகையை வாங்கிட்டார் ஆனால் அவர் அந்த தொகைக்குள்ள எடுக்க முடியல தான் நினைச்சத அவர் அந்த தொகைக்குள்ள கொண்டு வர முடியல மறுபடி பல கோடி ரூபாயை கடனாக வாங்கி அதில் முதலீடு செய்து அந்த படத்தை தான் நினைத்தபடி எடுத்து கொண்டு வந்தார் அப்ப அவன் அவர் அருகிலே இருந்தவன் நான் அவரை நான் திட்டினேன் ஏன் இதுக்குள்ள நீ திட்டமிட்டு கொண்டு வந்திருக்கலாம் தேவையில்லாத இதுக்கு நீ இப்படி கடனை வாங்குற என்று நான் திட்டினேன் இல்ல அப்படி செய்ய முடியாது கடன் இருந்தா நம்ம மறுபடி உழைச்சி சம்பாரிச்சு கட்டிக்கலாம் ஆனா இந்த படத்தை நாம் சிதைக்க முடியாது என்று என்னிடத்துல சொன்னார் அப்ப அந்த மாதிரி தான் படைக்கிற படைப்புக்கு நேர்மையாக இருக்கிற கலைஞர்களை நாம் பார்ப்பது ரொம்ப அரிது ஒவ்வொன்றையும் மிக நேர்த்தியாக இருக்கணும் என்று ஒரு இரவு பகலாக மெனக்கெட்டு அதுக்காக ரொம்ப உழைப்பார் ஒவ்வொன்றையும் ஒரு ஏடு வச்சு எழுதி 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 குறிப்பெடுத்து குறிப்பெடுத்து உழைப்பார் அவரை பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பார் அப்ப அது அவருடைய ஒவ்வொரு படத்தினுடைய வெற்றியிலும் தெரியும் அவர் அந்த கலைஞன் எவ்வளவு தூரம் அர்ப்பணிச்சு உழைச்சார் அதுக்கான வெற்றியை அவர் அனுபவிக்கும் போது தெரியும் எல்லாம் சொல்றாங்க நாலு விருது தேசிய விருது ஒன்பது ஃபிலிம் ஃபேர் விருது இதெல்லாம் சொல்றாங்க அது சாதாரணமா அவருக்கு கிடைக்கல இந்த விருது என்பதே ஒரு அங்கீகாரமா நம்ம கருதிட முடியாது சேரனை போன்ற படைப்பாளிக்கு அது ஒரு பெரிய பாராட்டா இருக்க முடியாது ஏன்னா உலகத்திலே இப்படி ஒரு கலைஞன் இல்லை என்ற அளவுக்கு இருந்த ஐயா நடிகர் தலைவத்தி இந்த நாடு ஒரு மிகச்சிறந்த கலைஞனா அங்கீகரிக்கல மனோரமா நாகேசுவர்களால் கிடைக்காத விருது யார் கிடைச்சு என்ன பயன் இருக்கு போதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நடிகர் தலைவத்துக்கு ஏன் விருது கிடைக்கல விருதுக்கு அந்த தகுதி இல்லை அவர் கரங்களை போய் தொடுவதற்கு அதான் காரணம் சேரனுக்கு இதெல்லாம் விருது இல்லை விருதுகளை பற்றி சொல்லும் போது நம்ம அது பெரும் மதிப்பிற்குரிய ஐயா கவிஞர் மேத்தா அவர்கள் தான் எழுதினாங்க வேலை செய்தேன்னு கூலி கிடைக்கல வேலை செய்வது போல நடித்தா விருது கிடைத்தது என்று அவ்வளவுதான் அந்த விருது கட்ட மதிப்பு இருக்குது இங்க விருது ஒரு அங்கீகாரம் இல்ல அப்படி பார்த்தா மிகச்சிறந்த படங்கள் எல்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டு இங்க இருக்கிற எங்களுடைய அப்பா பாரதிராஜா அவர்கள் எத்தனையோ படங்களுக்கு விருது கிடைச்சிருக்கு ஆனால் அவருக்கு விருது என்று கிடைச்சிருந்தால் அது பதினாறு வயதிலே படத்து கிடைச்சிருக்கணும் அந்த படத்தை தாண்டி இன்னும் எங்க அப்பா வேற படமே படைக்கல அவருக்கே தெரியும் 
என்னிடத்துல சொன்னார் சிவப்பு ரோஜா படத்துக்கு கூட எனக்கு ஒரு ஆங்கில படம் உந்துதலா இருந்திருக்கலாம் ஒரு முன்மாதிரியா இருந்திருக்கலாம் ஆனா பதினாறு வரையிலே படைப்பை அந்த படத்தை எடுப்பதற்கு எனக்கு என்ன மாதிரி இருந்தது ஒரு படம் இருந்தது அது அவருடைய சுயம் அந்த படத்தை பாராட்டாத போது அவருக்கு ரொம்ப வழி இருந்திருக்கும் அப்ப இந்த சொன்னார் அந்த படத்தில் என்னை அங்கீகரிக்காம அக்ரகலத்தில் கழுதுங்கிற படமோ ஏதோ படத்துக்கு கொடுத்துட்டாங்க என்று என்னிடத்துல சொன்னாங்க வருத்தத்தோட அந்த கலைஞனுக்கு இன்னும் அந்த காயம் இருக்கும் அதனால அது ஒரு அங்கீகாரம் இல்லை இங்க பேசி என்னுடைய சகோதரர்கள்லாம் தேர்ட் ரவுண்டு போர்த் ரவுண்டு இதுல குத்துச்சண்டை இல்லை சேரனுக்கு இது வந்து ஒவ்வொரு படத்தையும் அவர் தன் முதல் படை மாதிரிதான் படைக்கிறார் இது ஒரு சின்ன இடைவெளி அவர் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள்ல கடன் ஆயிடுச்சு அந்த கடனை அடைப்பதற்கு படம் இயக்கி அது செய்ய முடியாது ஏன்னா அமீர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது மாதிரி இத்தனை படம் இயக்கி பத்தாவது படம் இயக்கி கூட வாடகை வீட்டுல குடியிருக்கிற ஒரு கலைஞன் எப்படி அதனாலதான் அவரு நடிக்க போனார் அப்ப நடிச்சுதான் அவர் இயக்கிய படங்களில் இருந்த கடனை அடைச்சிருக்கிறார் அந்த இடைவெளி தான் இது இடைவெளியை ஒழிய சேரன் என்கிற படைப்பாளி சோர்ந்து விடல தோத்து விடல தோத்து போயிடல அவருடைய பாடல்கள் ஒவ்வொரு படத்திலையும் நான் இது குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னு நான் விரும்புறேன் அவர் எழுதி அவர் இயக்கிய ஆட்டோகிராஃப் படத்துல நான் அந்த படத்தை அவர் இயக்கிய காலத்துல ரொம்ப சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் இயக்கி கொண்டிருந்தார் அது பண சிரமம் அந்த நேரத்தில் இந்த ஒரு கடற்கரையில் பிச்சை எடுத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் பாடுகிற மாதிரி ஒரு பாடல் என்று அவர் முதல்ல வடிவமைச்சிட்டார் அந்த சூழ்நிலையை அதுக்காக போய் அந்த உடல் ஊனம் ஒரு மாற்றுத்திறனாளிகளை தேடுறார் அது காட்சியை விளக்குறார் அவர் விளக்கும் போது இந்த மாதிரி கடற்கரையில பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி அமைப்புங்கிறது அந்த சகோதரன் கேட்கிறான் நீங்க கூடவா எங்களை வந்து பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி அமைக்கணும் என்று கேட்ட பிறகுதான் அவரு சொல்ல ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நம்ம இப்படி தவறா சிந்திச்சிட்டோமே உடனே தான் அவர் வந்து ஒரு இசை குழு வைத்திருந்தார்கள் அவர்களே அந்த குழுவை வைத்து ஒரு ஒரு கச்சேரி நிகழ் இசை நிகழ்ச்சி நிகழ்த்துவது போல மறுபடியும் அந்த சூழலை மாற்றி படைச்சார் 